വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പേര് മാറ്റിയായിരുന്നു പി എസ് സി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേര് നൽകണമെന്ന് കുറേ പേര് പറഞ്ഞതിനാലാണ് പി എസ് സി ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് മാറ്റിയത് എസ് എസ് സി ആർ ടി അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ആറാമത്തെ അധ്യായമാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോകളിലായി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് വൻകര വിസ്ഥാപന സിദ്ധാന്തവും ഏഴ് വൻകരകളും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും മുൻ വർഷങ്ങളിൽ പി എസ് സി ഈ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് വീഡിയോകളും ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്ന് മഹാസമുദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് റീസെൻ്റായിട്ട് നടന്ന ഒട്ടുമിക്ക എക്സാമിലും ഈ മഹാസമുദ്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു രത്നാകര എന്ന് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സമുദ്രം ഏതാണ് ഐസ്ലാൻഡ് ഏത് സമുദ്രത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചെങ്കടലിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലിനോ എന്ന പ്രതിഭാസത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ണിയേശു എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആഗോള പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രതിഭാസം ഏതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യമായി എന്താണ് സമുദ്രം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നതും ആഴമേറിയതും വിസ്തൃതവുമായ ജലാശയങ്ങളാണ് സമുദ്രങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നതും ആഴമേറിയതും വിസ്തൃതവുമായ ജലാശയങ്ങളാണ് സമുദ്രങ്ങൾ എന്നാൽ ഭാഗികമായി കരയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സമുദ്ര ഭാഗമാണ് കടലുകൾ എന്താ നമുക്ക് കടലുകൾ എന്ന് നോക്കാം ഭാഗികമായി കരകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട സമുദ്ര ഭാഗങ്ങളാണ് കടലുകൾ ലോക സമുദ്ര ദിനം ജൂൺ എട്ടിനാണ് ലോക സമുദ്ര ദിനം ജൂൺ എട്ടിനാണ് എന്നാൽ യു എൻ സമുദ്ര വർഷമായി ആചരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാണ് യു എൻ സമുദ്ര വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാണ് അപ്പോൾ ലോക സമുദ്ര ദിനം ജൂൺ എട്ടാണ് യു എൻ സമുദ്ര വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാണ് വൻകരകൾക്കിടയിലൂടെയാണ് സമുദ്രങ്ങൾ ഒഴുകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വൻകരകൾക്കിടയിലാണ് സമുദ്രങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പരസ്പരം ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമുദ്രങ്ങൾക്കെല്ലാം കൂടി പറയുന്ന പേരാണ് ലോക മഹാസമുദ്രം പരസ്പരം ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമുദ്രങ്ങൾക്കെല്ലാം കൂടി പറയുന്ന പേരാണ് ലോക മഹാസമുദ്രം ഇനി നമുക്ക് സമുദ്രമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് കൂടി നോക്കാം ഈ അടുത്തിടെ എക്സാമിന് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് ഒരേ ഉയരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖയാണ് കോണ്ടൂർ രേഖ എന്താണ് കോണ്ടൂർ രേഖ സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് ഒരേ ഉയരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖകളാണ് കോണ്ടൂർ രേഖ ധരാതലീയ ഭൂപടങ്ങളിൽ കോണ്ടൂർ രേഖയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിറം തവിട്ട് നിറമാണ് ഈ രണ്ട് ചോദ്യവും റീസെൻ്റായിട്ട് നടന്ന വി ഒ എക്സാമിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കോണ്ടൂർ രേഖകൾ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ പാഠപുസ്തകം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയും എങ്കിലും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പം തന്നെ നോക്കിപ്പോവാം സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും ഒരേ ഉയരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖകളാണ് കോണ്ടൂർ രേഖകൾ ധരാതലീയ ഭൂപടത്തിൽ കോണ്ടൂർ രേഖയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിറം തവിട്ട നിറമാണ് ഇനിയും സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴമളക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഒന്ന് ഫാത്തോമീറ്റർ രണ്ടാമത് എക്കോ സൗണ്ടർ മൂന്നാമത് സോണാർ അപ്പോൾ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴമളക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫാത്തോമീറ്റർ എക്കോ സൗണ്ടർ സോണാർ ശബ്ദ തരംഗങ്ങളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴമളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് എക്കോ സൗണ്ടർ ഇനിയും സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴമളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഫാത്തമാണ് സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴമളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഫാത്തമാണ് ഒരു ഫാത്തം ആറടിയാണ് ഒരു ഫാത്തം ആറടിയാണ് അപ്പോൾ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴമളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഫാത്തമാണ് ഒരു ഫാത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ആറടിയാണ് എന്നാൽ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ദൂരമളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ദൂരമളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ ഒരു നോട്ടിക്കൽ മൈൽ ഒന്നേ ദശാംശം എട്ട് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഒരു നോട്ടിക്കൽ മൈൽ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ സമുദ്രത്തിന് ആഴമളക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഫാത്തോമീറ്റർ എക്കോ സൗണ്ടർ സോണാർ ആണ് സമുദ്രത്തിന് ആഴമളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഫാത്തമാണ് ഒരു ഫാത്തം ആറടിയാണ് സമുദ്രത്തിന് ദൂരമളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ ആണ് ഒരു നോ
സമുദ്രജലത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലവണാംശത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രീകരണമാണ് ലവണത്വം അഥവാ സലൈനിറ്റി ലവണത്വം കുറഞ്ഞ സമുദ്രങ്ങളാണ് ആർട്ടിക് സമുദ്രവും അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രവും ലവണത്വം കുറഞ്ഞ സമുദ്രങ്ങളാണ് ആർട്ടിക് സമുദ്രവും അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രവും എന്നാൽ ലവണത്വം ഏറ്റവും കൂടിയ കടൽ ചെങ്കടലാണ് ലവണത്വം ഏറ്റവും കൂടിയ കടൽ ചെങ്കടലാണ് നമ്മൾ ചെങ്കടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ പിന്നീട് ചോ പറയും ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെങ്കടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കാം അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോവാം സമുദ്ര ജലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലവണം ചോദിച്ചതാണ് എക്സാമിന് വി ഒ എക്സാമിന് തന്നെ ചോദിച്ചതാണ് സമുദ്രജലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലവണം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് എന്നാൽ സമുദ്രജലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ലവണം മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ സമുദ്രജലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലവണം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് സമുദ്രജലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ലവണം മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ആണ് ഇനിയും ജലത്തിനടിയിൽ പരന്നു കാണപ്പെടുന്ന കടൽ കൊടിമുടികൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഗയോട്ടുകൾ ജലത്തിനടിയിൽ പരന്ന് കാണപ്പെടുന്ന കടൽ കൊടുമുടികളാണ് ഗയോട്ടുകൾ അപ്പോൾ സമുദ്രമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പെരിഫറലായിട്ട് നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ആഴമളക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ദൂരമളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് എന്താണ് ലവണാംശത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രീകരണമാണ് ലവണത്വം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലവണം രണ്ടാമതായിട്ട് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ആണ് സമുദ്ര ദിനം ജൂൺ എട്ടാണ് യു എൻ സമുദ്ര വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാണ് പിന്നീട് കോണ്ടൂർ രേഖ കോണ്ടൂർ രേഖയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിറം തവിട്ട് നിറമാണ് ഇനി നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തേക്ക് പോകാം ആദ്യമായി പെസഫിക് സമുദ്രം വലിപ്പത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള സമുദ്രമാണ് പെസഫിക് സമുദ്രം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദ്വീപുകൾ കാണപ്പെടുന്ന സമുദ്രമാണ് പെസഫിക് സമുദ്രം അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിപ്പമേറിയ സമുദ്രമാണ് പെസഫിക് സമുദ്രം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദ്വീപുകൾ കാണപ്പെടുന്ന സമുദ്രമാണ് പെസഫിക് സമുദ്രം പെസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ചലഞ്ചർ ഗർത്ഥമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗം അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗം ഏതാണ് ചലഞ്ചർ ഗർത്ഥം ചലഞ്ചർ ഗർത്ഥം കാണപ്പെടുന്നത് പെസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സ്യബന്ധനം നടക്കുന്നത് പെസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സ്യബന്ധനം നടക്കുന്നത് പെസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് പെസഫിക് സമുദ്രം ധാതു സമ്പന്നമാണ് ഇനി പെസഫിക് സമുദ്രത്തിന് വലിപ്പം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പെസഫിക് സമുദ്രവും അതിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കടലും കൂടി ഉൾപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വൻകരകളെല്ലാം ചേർത്ത് നിർത്തുന്നതിനേക്കാളും വലുതാണെന്നാണ് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ആ വലിപ്പം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഊഹിക്കാം അപ്പോൾ പെസഫിക് സമുദ്രത്തിന് പാഠഭാഗത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റുകൾ ഇത്രയാണ് ഏറ്റവും വലിപ്പമേറിയ സമുദ്രമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദ്വീപുകൾ കാണപ്പെടുന്നു പെസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ചലഞ്ചർ ഗർത്ഥമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗം ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സ്യബന്ധനം നടക്കുന്നത് പെസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് പെസഫിക് സമുദ്രം ധാതു സമ്പന്നമാണ് കൂടാതെ ത്രികോണാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സമുദ്രമാണ് പെസഫിക് സമുദ്രം ത്രികോണാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സമുദ്രമാണ് പെസഫിക് സമുദ്രം പാസീവ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദത്തിൽ നിന്നാണ് പെസഫിക് സമുദ്രം എന്ന പേര് വന്നത് പാസീവ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദത്തിൽ നിന്നാണ് പെസഫിക് സമുദ്രം എന്ന പേര് വന്നത് ആ പേര് കൊടുത്തത് ഫെർഡിനാൻഡ് മെഗല്ലൻ ആണ് അപ്പോൾ പെസഫിക് സമുദ്രത്തിന് ആ പേര് നൽകിയത് ഫെർഡിനാൻഡ് മെഗല്ലൻ ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളും ഭൂകമ്പങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്ന മേഖലയായ റിങ് ഓഫ് ഫയർ കാണപ്പെടുന്നത് പെസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് അപ്പോൾ റിങ് ഓഫ് ഫയർ കാണപ്പെടുന്നത് പെസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് റിങ് ഓഫ് ഫയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളും ഭൂകമ്പങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്ന മേഖലയാണ് റിങ് ഓഫ് ഫയർ അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പെസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഗ്നിപർവ്വതമായ താമൂ മാസിഫ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമുദ്രമാണ് പെസഫിക് സമുദ്രം എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് താമൂ മാസിഫ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏത് സമുദ്രത്തിലാണ് അപ്പോൾ താമൂ മാസിഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഗ്നിപർവ്വതമാണ് താമൂ മാസിഫ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പെസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് കൂടാതെ ഈസ്റ്റർ ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമുദ്രമാണ് പെസഫിക് ഈസ്റ്റർ ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമുദ്രമാണ് പെസഫിക് ഇനി പെസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ ഭാഗമാണ
പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപായ പാപ്പുവ ന്യൂഗിനിയാണ് ലോകത്തിലേക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന രാജ്യം ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലുണ്ടാകുന്ന കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങളാണ് എൽ നിനോ ലാനിന രണ്ട് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്ത് എൽ നിനോ അടുത്തത് ലാനിന എൽ നിനോ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഉണ്ണിയേശു എന്നാണ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചായിരുന്നു താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് ആഗോള കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസമാണ് ഉണ്ണിയേശു എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഉണ്ണിയേശു എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന എൽ നിനോ എന്ന കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം പെസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി ലാനിന എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ചെറിയ പെൺകുട്ടി എന്നാണ് ലാനിന എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ചെറിയ പെൺകുട്ടി എന്നാണ് അപ്പോൾ പെസഫിക് സമുദ്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പോയിന്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കി അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവ ത്രികോണാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു പാസിവ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദത്തിൽ നിന്നാണ് പെസഫിക് സമുദ്രം എന്ന പേര് വന്നത് ആ പേര് കൊടുത്തത് ആരാണ് ഫെർഡിനാൻഡ് മെഗല്ലെ പിന്നീട് റിംഗ് ഓഫ് ഫയർ കാണപ്പെടുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഗ്നിപർവ്വതമായ താമു മാസ്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും പെസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ഈസ്റ്റർ ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും പെസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് പെസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപാണ് പാപ്പുവ ന്യൂഗിനിയ പെസഫിക് സമുദ്രത്തിലുണ്ടാകുന്ന കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങളാണ് എൽ നിനോയും ലാനിനായും എൽ നിനോയുടെ അർത്ഥം ഉണ്ണിയേശോ ലാനിന എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ചെറിയ പെൺകുട്ടി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സമുദ്രത്തിലേക്ക് നോക്കാം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം വലിപ്പത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് അടുത്തത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ ഗ്രാൻഡ് ബാങ്ക്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മത്സ്യകേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ ഗ്രാൻഡ് ബാങ്ക്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ സമുദ്രപാത എന്ന വിശേഷണമുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തിന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ സമുദ്രപാത എന്ന വിശേഷണമുണ്ട് അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ സമുദ്രപാത നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രപാതയാണ് ലോകത്തിലേക്കും ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ സമുദ്രപാത നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് ആണ് ഇനിയും ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് കൂടെ നമുക്ക് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കാം എസ് ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സമുദ്രമാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ എസ് ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സമുദ്രമാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലെ ത്രികോണ പ്രദേശം അറിയപ്പെടുന്നത് ബെർമൂഡ ട്രയാങ്കിൾ എന്നാണ് ബെർമൂഡ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും കാന്തശക്തി കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നാണ് ബെർമൂഡ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ബെർമൂഡ ട്രയാങ്കിൾ കാണപ്പെടുന്നത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് കൂടാതെ ചാളക്കടൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ചാളക്കടൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗം പ്യൂട്ടോറിക്ക ഗർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ പ്യൂട്ടോറിക്ക ഗർത്ഥം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് കൂടാതെ ടൈറ്റാനിക് ദുരന്തം നടന്നതും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ടൈറ്റാനിക് ദുരന്തം നടന്നത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ആമസോൺ നദി പതിക്കുന്നതും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആമസോൺ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ആൻറ്റീസ് പർവ്വത നിരയിൽ നിന്നാണ് എന്നാൽ ആമസോൺ നദി പതിക്കുന്നത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് അപ്പോൾ ആമസോൺ നദി അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം നൈൽ നദി പതിക്കുന്നത് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിലാണ് നൈൽ നദി പതിക്കുന്നത് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിലാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് ജൈവ മരുഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സർഗാസോ കടൽ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ സർഗാസോ കടൽ എന്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന്റെ സർഗാസം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കടൽപ്പായിൽ നിന്നാണ് സർഗാസോ എന്നുള്ള ആ പേര് വന്നത് അപ്പോൾ ജൈവ മരുഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കടലാണ് സർഗാസോ കടൽ അത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇനിയും എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഐസ്ലാൻഡ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് സമുദ്രത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഐസ്ലാൻഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഐസ്ലാൻഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
ആമസോൺ പതിക്കുന്നത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ജൈവ മരുഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സർഗാസോ കടൽ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് കൂടാതെ ഐസ്ലാൻഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ നോക്കാം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സമുദ്രം എന്ന വിശേഷണമാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യത്തേത് അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സമുദ്രമാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം ഇതിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് അറബിക്കടലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലും പവിഴപ്പുറ്റുകൾ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകതയാണ് ഉഷ്ണമേഖലാ സമുദ്രങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കോറൽ പോളിപ്പുകൾ എന്ന സമുദ്ര ജീവികളുടെ മൃതാവശിഷ്ടങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടിയാണ് പവിഴപ്പുറ്റുകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് അറബിക്കടലിലെ ലക്ഷദ്വീപ് ദ്വീപ സമൂഹത്തിൽ അധികവും പവിഴ ദ്വീപുകളാണ് അടുത്തൊരു അതൊരു ചെറിയൊരു പോയിന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തെ കുറിച്ച് ബാക്കി പോയിന്റിലേക്ക് കിടക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രാചീന കാലത്ത് രത്നാഗര എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സമുദ്രം ഏത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രമാണ് പ്രാചീന കാലത്ത് രത്നാഗര എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രാചീന കാലത്ത് രത്നാഗര എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സമുദ്രം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രമാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ആഴമേറിയ ഭാഗമാണ് ജാവ ട്രെഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമെൻറ്റീന ട്രെഞ്ച് അപ്പോൾ ജാവ ട്രെഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമെൻറ്റീന ട്രെഞ്ച് കാണപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ആഴമേറിയ ഭാഗമാണ് ജാവ ട്രെഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമെൻറ്റീന ട്രെഞ്ച് ഇന്ത്യക്കും അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിനും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അറബിക്കടൽ ഇന്ത്യക്കും അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിനും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അറബിക്കടൽ എന്നാൽ അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിനും വടക്കേ ആഫ്രിക്കയ്ക്കും ഇടയിൽ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കിടക്കുന്ന ഇടുങ്ങിയ കടലാണ് ചെങ്കടൽ എക്സാമിന് ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചായിരുന്നു ആഫ്രിക്കയും ഏഷ്യയും വേർതിരിക്കുന്ന കടൽ ഏതാണ് റെഡ് സി അഥവാ ചെങ്കടൽ ആഫ്രിക്കയെയും ഏഷ്യയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന കടൽ ഏതാണ് റെഡ് സി അല്ലെങ്കിൽ ചെങ്കടൽ അപ്പോൾ അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിനും വടക്കേ ആഫ്രിക്കയ്ക്കും ഇടയിൽ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കിടക്കുന്ന ഇടുങ്ങിയ കടലാണ് ചെങ്കടൽ ഇനി മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിനെയും ചെങ്കടലിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കനാലാണ് സൂയസ് കനാൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിനെയും ചെങ്കടലിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കനാലാണ് സൂയസ് കനാൽ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ പ്രവാഹങ്ങൾ ഉഷ്ണജല പ്രവാഹങ്ങളാണ് നമ്മൾ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞപ്പം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഉഷ്ണജല പ്രവാഹങ്ങൾ ഉള്ളിടത്താണ് പവിഴപ്പുറ്റുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് കോറൽ പോളിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ജീവി കാണപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടാണ് പവിഴപ്പുറ്റുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ പ്രവാഹങ്ങൾ ഉഷ്ണജല പ്രവാഹങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപാണ് മഡഗാസ്കർ എട്ടാമത്തെ ഭൂഖണ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മഡഗാസ്കറിനെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപാണ് മഡഗാസ്കർ ഇത്രയും പോയിന്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന പ്രാധാന്യമുള്ളവ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രത്തിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം അന്റാർട്ടിക് വൻകരയോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമുദ്രമാണ് അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രം വളരെയേറെ തണുപ്പുള്ള പ്രദേശമായതിനാൽ ഈ സമുദ്രത്തിന്റെ ഉപരിഭാഗം ഏകദേശം പൂർണ്ണമായും തണുത്തുറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ് ഈ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ധാരാളം ധാതു നിക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ധാരാളം മത്സ്യ സമ്പത്തും ഈ സമുദ്രത്തിലുണ്ട് കൂടാതെ ദക്ഷിണ സമുദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സമുദ്രമാണ് അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രം ദക്ഷിണ സമുദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സമുദ്രമാണ് അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രം തുറമുഖങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സമുദ്രമാണ് അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രം തുറമുഖങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സമുദ്രമാണ് അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രം ഇത്രയും പോയിന്റേ ഉള്ളൂ അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദക്ഷിണ സമുദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നു തുറമുഖങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സമുദ്രം അടുത്തതായി ആർട്ടിക് സമുദ്രം ഏറ്റവും ചെറിയ സമുദ്രമാണ് ആർട്ടിക് സമുദ്രം ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ ഡി ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സമുദ്രമാണ് ആർട്ടിക് സമുദ്രം ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ ഡി ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സമുദ്രമാണ് ആർട്ടിക് സമുദ്രം ആർട്ടിക് സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗം ആർട്ടിക് ബേസിലാണ് ആർട്ടിക് സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗം ആർട്ടിക് ബേസിലാണ് ഇനി നമുക്ക് പാഠപുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റുകൾ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം വായിക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് അത്രയും കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഉത്തര ധ്രുവത്ത
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കവും നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടി നോക്കാം സൂര്യൻ്റെയും ചന്ദ്രൻ്റെയും ഗുരുത്വാകർഷണത്തിൻ്റെ ഫലമായി സമുദ്രനിരപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറവുകളാണ് വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കവും സൂര്യൻ്റെയും ചന്ദ്രൻ്റെയും ഗുരുത്വാകർഷണത്തിൻ്റെ ഫലമായി സമുദ്രനിരപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറവുകളാണ് വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കവും വേലിയേറ്റവും ഏറ്റവും ശക്തമായി അനുഭവപ്പെടുന്നത് വെളുത്ത വാവ് കറുത്ത വാവ് ദിവസങ്ങളിലാണ് ദിവസത്തിൽ രണ്ട് തവണയാണ് വേലിയേറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് അമാവാസി പൗർണമി ദിവസങ്ങളിലെ വേലിയേറ്റങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് വാവ് വേലികൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് പറയാൻ നോക്കാം സൂര്യൻ്റെയും ചന്ദ്രൻ്റെയും ഗുരുത്വാകർഷണത്തിൻ്റെ ഫലമായി സമുദ്രനിരപ്പിലുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറവുകളാണ് വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കവും വേലിയേറ്റവും ഏറ്റവും ശക്തമായി അനുഭവപ്പെടുന്നത് വെളുത്ത വാവ് കറുത്ത വാവ് ദിവസങ്ങളിലാണ് ദിവസത്തിൽ രണ്ട് വേലിയേറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ട് വേലിയേറ്റങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സമയ വ്യത്യാസം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റാണ് രണ്ട് വേലിയേറ്റങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സമയ വ്യത്യാസം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഇനി എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഏത് ഭാഗത്താണ് വേലിയേറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിയായ ഉത്തരം ചന്ദ്രനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സമുദ്ര ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് വേലിയേറ്റം ചന്ദ്രനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സമുദ്ര ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് വേലിയേറ്റം ഈ വേലിയേറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന സമുദ്ര ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അകലെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ വേലിയിറക്കവും ഉണ്ടാകുന്നു വേലിയേറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന സമുദ്ര ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അകലെ വേലിയിറക്കവും ഉണ്ടാകുന്നു ശക്തി കുറഞ്ഞ വേലിയേറ്റങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് സപ്തമി വേലികൾ എന്നാണ് ശക്തി കുറഞ്ഞ വേലിയേറ്റങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് സപ്തമി വേലികൾ എന്നാണ് ഇത്രയും ആണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന പോയിന്റുകൾ ഇനി ഈ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ സംഗ്രഹം കൂടി നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ജലമാണ് ഭൂമിയിൽ അഞ്ച് സമുദ്രങ്ങളും ഏഴ് വൻകരകളുമുണ്ട് അതിവിസ്തൃതമായ ജലാശയങ്ങളാണ് സമുദ്രങ്ങൾ സമുദ്രങ്ങൾക്കിടയിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതിവിശാലമായ കരഭാഗങ്ങളാണ് വൻകരകൾ വൻകരകളുടെ ഭൂപ്രകൃതി കാലാവസ്ഥ സസ്യജന്തുജാലങ്ങൾ എന്നിവയിലൊക്കെ വൈവിധ്യം നിലനിൽക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ് സാധ്യമാക്കുന്നതിൽ വൻകരകളെ പോലെ സമുദ്രങ്ങൾക്കും പ്രധാന പങ്കുണ്ട് ഭൂമിയിലെ വൈവിധ്യവും വിഭവ സമ്പത്തും കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നാം ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ് അപ്പോൾ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വീഡിയോ മനസ്സിലായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കൂടാതെ ബാക്കി നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും ചാനൽ പരിചയപ്പെടുത്തണം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി കാതോർത്തുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം